গণিত প্রভা অষ্টম শ্রেণী আমরা শুরু করছি একটি নতুন অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় সমান্তরাল সরলরেখা ও ছেদকের ধর্ম তাহলে আমাদের এই অধ্যায়টি হইল অষ্টম অধ্যায় এখানে আলোচনা আছে সমান্তরাল সরলরেখা ও ছেদকের ধর্ম প্রথমে আমরা সমান্তরাল সরলরেখা এবং ছেদক এই সম্পর্কে একটু আমাদের স্মরণ করে নিতে হবে তাহলে দেখো মনে করো আমরা এ বি এবং সি ডি এ বি এ বি এবং সি ডি দুটি সরল লেখা টানলাম এখন এই সরল লেখা দুটিকে উভয় দিকে অর্থাৎ এ বি মুখে এবং এদিকে বি এ মুখে অর্থাৎ উভয় প্রান্তে যত খুশি যদি বাড়ানো যায় সি ডি সরলেখাকেও যদি উভয় দিকে যত খুশি বাড়ানো যায় এর ফলে কখন নই যদি এ বি এবং সি ডি সরলেখা পরস্পরকে ছেদ না করে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা বলব এ বি এবং সি ডি হল সমান্তরাল সরলেখা তাহলে এ বি এবং সি ডি দুটি সরলেখা আমরা টেনেছি এখন এ বি সরলেখা এবং সি ডি সরলেখাকে উভয় দিকে যত ইচ্ছা বাড়ানোর ফলেও যদি সরলেখা দুটি কখনোই পরস্পরকে ছেদ না করে তাহলে আমরা এই সরলেখা দুটিকে বলব সমান্তরাল সরলেখা তাহলে সমান্তরাল সরলেখা বলতে আমরা বুঝলাম যে সরলেখা দুটি পরস্পরকে কখনো ছেদ করবে না কিন্তু এই সরলেখা দুটিকে একটা সমতলে অবস্থিত হতে হবে যেমন দেখো আমরা বোর্ডে এঁকেছি বোর্ড হলো একটি সমতল এখন একই সমতলে অবস্থিত হতে হবে দ্বিতীয়ত উভয় দিকে যত খুশি বর্ধিত করলেও কখনোই ছেদ করবে না তৃতীয়ত সরলেখা দুটির মধ্যে সর্বদা লম্ব দূরত্ব একই থাকবে অর্থাৎ সরলেখা দুটির মধ্যে যদি আমরা লম্ব দূরত্ব যে কোনো জায়গায় মাপি তাহলে সর্বত্রই কিন্তু একই দূরত্ব হবে মনে করো এই দূরত্ব হলো পি একক তাহলে এখানে হবে পি একক এখানে হবে পি একক তাহলে আমরা সমান্তরাল সরলেখা প্রথমেই সংজ্ঞা লিখি সমান্তরাল সরলেখা কাকে বলবো তাহলে সমান্তরাল সরলেখার প্রথম শর্ত হল একই সমতলে অবস্থিত হতে হবে তাহলে আমরা লিখব একই সমতলে অবস্থিত দুটি সরল রেখাকে দুটি সরল রেখাকে উভয় দিকে যথেচ্ছভাবে বর্ধিত করলে যথেচ্ছভাবে বর্ধিত করলে যদি কখনোই কখনোই সরলেখা দুটি ছেদ না করে তাহলে দেখো এই পর্যন্ত পেলাম আমরা একই সমতলে অবস্থিত দুটি সরল রেখাকে উভয় দিকে যথেচ্ছভাবে বর্ধিত করলে যদি কখনোই সরল রেখা দুটি ছেদ না করে পরস্পরকে ছেদ না করে তাহলে
ওই সরল লেখা দুটিকে সমান্তরাল সরল লেখা বলে তাহলে আমরা পেলাম যে একই সমতলে অবস্থিত দুটি সরল লেখা উভয় দিকে যত খুশি বাড়ানোর ফলেও যদি কখনো পরস্পরকে ছেদ না করে তাহলে ওই সরল লেখা জোড়াকে বলবো আমরা সমান্তরাল সরল লেখা এখন দেখো তাহলে আমরা সমান্তরাল সরল লেখার কি কি ধর্মপাল তাহলে আমরা সমান্তরাল সরল লেখার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এখন দেখো উদাহরণস্বরূপ আমরা আগে দেখিয়েছি আরেকবার বলবো এ বি এবং সি ডি দুটি সরল লেখা এই সরল লেখা দুটিকে উভয় দিকে যত খুশি বাড়ানোর ফলে এরা কখনো ছেদ করল না উভয়ের মধ্যে লম্ব দূরত্ব সর্বদা পি একক অর্থাৎ একই আছে এবং সরল লেখা দুটি একই সমতলে অবস্থিত সেই জন্য এ বি ও সি ডি হল সমান্তরাল সরল লেখা এখন দেখো সমান্তরাল সরল লেখার প্রতীক হল এটি হলো সমান্তরাল সরল লেখার প্রতীক তাহলে এ বি এবং সি ডি সমান্তরাল তাকে আমরা কিভাবে লিখব এ বি এটি হলো সমান্তরালের চিহ্ন বা প্রতীক তাহলে এ বি এবং সি ডি সরল লেখা দুটি একই সমতলে অবস্থিত উভয় দিকে যত খুশি বাড়ানো হলেও কোনো দিনই সরল লেখা দুটি পরস্পরকে ছেদ করল না বা করবে না উভয়ের মধ্যে লম্ব দূরত্ব সর্বদা একই বজায় আছে সেই জন্য এই সরল লেখা দুটি হলো সমান্তরাল সরল লেখা সমান্তরাল সরল লেখার প্রতীক হলো আমরা লিখেছি অতএব এ বি সমান্তরাল সি ডি তাহলে সমান্তরাল সরল লেখার ধর্ম আমরা পয়েন্ট করে লেখার চেষ্টা করব সমান্তরাল সরল লেখার ধর্ম এক নম্বর লিখব সমান্তরাল সরল লেখাগুলি একই সমতলে অবস্থিত তার লিখব সমান্তরাল সরল লেখা আমরা এখানে দুটি লিখছি দুটি একই সমতলে অবস্থিত হবে একই সমতলে অবস্থিত হবে দুই নম্বর পেলাম সরল লেখা দুটি পরস্পরকে কখনোই ছেদ করবে না সরল রেখা সরল রেখা দুটি বলতে এখানে সমান্তরাল সরল লেখা দুটি পরস্পরকে কখনো ছেদ করবে না ছেদ করবে না তিন নম্বর হলো উভয়ের মধ্যে লম্ব দূরত্ব সর্বদা একই থাকবে উভয়ের মধ্যে লম্ব দূরত্ব সর্বদা একই থাকবে সমান্তরাল সরল লেখার এই তিনটি ধর্ম মূল এছাড়া আমরা বলবো একই সমতলে যদি অনেকগুলি সরল লেখা থাকে তাহলে ওই সমা ওই সরল লেখাগুলির মধ্যে হয় কিছু কিছু সরল লেখা হয় সমান্তরাল হবে নতুবা পরস্পরচ্ছেদি হবে অর্থাৎ একই সমতলে যতগুলি সরল লেখা থাকুক না কেন তাদের মধ্যে হয় পরস্পরচ্ছেদি হবে নতুবা সমান্তরাল হবে 
আরেকটি আছে আমাদের প্লে ফেয়ারের নীতি সেটি হল একটি সরলরেখা বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু দিয়ে মনে করো এ বি একটি সরলরেখা এ বি সরলরেখার বহিষ্ঠ একটি বিন্দু হলো পি এই পি বিন্দু দিয়ে একটি মাত্রই সমান্তরাল সরলরেখা টানা যাবে এটিকে বলা হয় প্লে ফেয়ারের নীতি তাহলে এখানে আমাদের চার নম্বরে আলোচনা করলাম যে এ বি যদি একটি সরলরেখা হয় এবং ওই সরলরেখার বাইরে যদি পি একটি বিন্দু নিই তাহলে ওই পি বিন্দু দিয়ে এ বি সরলরেখার মাত্র একটি সমান্তরাল সরলরেখা টানা যাবে তাহলে আমরা সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করলাম তাহলে এখন আমরা সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবার আলোচনা শুরু করব আমরা ছেদক বা ভেদক সম্পর্কে ছেদক বা ভেদক প্রথমেই আমরা ছেদক বা ভেদকের সংজ্ঞাটি লিখে নিই তাহলে আমাদের আলোচনা করতে সুবিধা হবে দেখো দুই বা তার থেকে বেশি সরলরেখাকে যদি কোনো একটি সরলরেখা একাধিক পৃথক বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ওই তৃতীয় সরলরেখাটিকে আগের সরলরেখাগুলির দুই বা তার থেকে বেশি সরলরেখার ছেদক বলা হয় তাহলে দেখো ছেদক এবং ভেদক কিন্তু একই সম অন্য সরলরেখাগুলি একই সর সমতলে অবস্থিত হবে আমরা প্রথমে ছেদক বা ভেদকের সংজ্ঞা লিখে নেব তাহলে আমরা লিখব দুই বা ততধিক দুই বা ততধিক সরল রেখাকে একটি সরল রেখা দুই বা ততধিক সরল রেখাকে একটি সরল রেখা একাধিক পৃথক বিন্দুতে ছেদ করলে একাধিক পৃথক বিন্দুতে ছেদ করলে ওই সরল রেখাকে ছেদক বা ভেদক বলা হয় তাহলে ছেদকের সংজ্ঞায় আমরা কি পেলাম দুই বা ততধিক সরলরেখাকে দুটি সরলরেখা হতে পারে বা তার বেশি হতে পারে দুয়ের কম হলে হবে না একটি সরল রেখা কোনো একটি সরল রেখা একাধিক পৃথক বিন্দুতে যদি ছেদ করে তাহলে ওই সরল রেখাকে যে একটি সরল রেখা কথা বলেছি যে সরল রেখা ছেদ করছে তাকে ছেদক বা ভেদক বলা হয় তাহলে আমরা সংজ্ঞা থেকেই আলোচনা করব প্রথমে আমরা দুটি সরলরেখা নিই মনে করো এ বি এবং সি ডি এ বি এবং সি ডি দুটি আমরা সরল লেখা নিলাম এই সরল লেখাকে অপর একটি সরল লেখা ই এফ সরল লেখা এ বি এবং সি ডি কে যথাক্রমে জি এবং এইচ বিন্দুতে ছেদ করল তাহলে এখানে দেখো এ বি এবং সি ডি দুটি সরল লেখা তাকে অপর একটি সরল লেখা ইএফ জি এবং এইচ দুটি পৃথক বিন্দুতে ছেদ করেছে 
তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি সরলেখাকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করেছে একাধিক বলতে দেখো জি একটি বিন্দু এইচ একটি বিন্দু এবং এই বিন্দু দুটি পৃথক জি এবং এইচ পৃথক বিন্দু তাহলে আমরা সংজ্ঞা থেকে পেয়েছি যে দুই বা ততোধিক সরলেখাকে কোনো একটি সরলেখা যদি একাধিক পৃথক বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ওই তৃতীয় সরলেখাটি হবে প্রথম দুটি সরলেখার ছেদক বা ভেদক তাহলে এখানে এ বি এবং সি ডির ভেদক বা ছেদক হলো ই এফ অতএব ই এফ হলো এ বি এবং সি ডি সরলেখা দুটি একটি ছেদক বা ভেদক এখন বলা হচ্ছে দুই বা ততোধিক জোড়া দুই বা ততোধিক অর্থাৎ দুয়ের থেকে বেশি সরলেখা নিলেও আমাদের ভেদকের সংজ্ঞায় দুয়ের থেকে বেশি সরলেখা নিলেও আমরা সেই সরলেখাকে ভেদক বলতে পারব অর্থাৎ দেখো এই ধরনের যদি আমরা তিনটি সরলেখা নিই তিনের অধিকও নিতে পারি আমরা তাহলে এই সরলেখাকে আরেকটি সরলেখা যদি মনে করো জি এইচ আই বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এটি হলো আমার প্রথম সরলেখা এটি দ্বিতীয় সরলেখা এটি হলো আমার তৃতীয় সরলেখা এখন চতুর্থ সরলেখা হলো আমার যেটি ছেদ করছে এটি হচ্ছে আমার চতুর্থ সরলেখা এখানে দেখো চতুর্থ সরলেখাটি প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সরলেখাকে জি এইচ এবং আই বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে এক্ষেত্রেও কিন্তু চতুর্থ সরলেখাটি প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সরলেখার ছেদক বা ভেদক এখন দেখো আমরা যদি কতগুলো পরস্পর ছেদি সরলেখা নিই অর্থাৎ এই ধরনের তিনটি সরলেখা নিয়েছি এই তিনটি সরলেখা পরস্পরকে ও বিন্দুতে ছেদ করেছে আমরা একইভাবে সরলেখা এক এটি হলো দু নম্বর সরলেখা এটি হলো তিন নম্বর সরলেখা এখন দেখো এক নম্বর সরলেখা দুই নম্বর এবং তিন নম্বর সরলেখাকে ও বিন্দুতে ছেদ করেছে অর্থাৎ দুটি সরলেখাকে কিন্তু ছেদ করেছে এক নম্বর সরলেখা দুই নম্বর সরলেখা এবং তিন নম্বর সরলেখাকে ছেদ করেছে কিন্তু একাধিক বিন্দুতে ছেদ করছে না একটি বিন্দুতে ছেদ করছে এবং এই বিন্দুটি কিন্তু পৃথক নয় সেই জন্য এখানে এক নম্বর সরলেখাকে আমরা দুই এবং তিন নম্বর সরলেখার ছেদক বলতে পারি না একইভাবেই দেখো দুই নম্বর সরলেখা এক এবং তিন নম্বর সরলেখাকে উভয় সরলেখাকে ছেদ করেছে কিন্তু পৃথক বিন্দুতে নয় একই বিন্দুতে ছেদ করেছে ও বিন্দুতে সেই জন্য দু নম্বর সরলেখাও এক এবং তিন নম্বর সরলেখার ছেদক নয় একইভাবে আমরা বলবো তিন নম্বর সরলেখাটিও এক এবং দু নম্বর সরলেখাকে যেহেতু পৃথক বিন্দুতে ছেদ করে নাই একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে নাই সেই জন্য ওটিও এক এবং দুয়ের ছেদক বা ভেদক নয় অর্থাৎ পরস্পর ছেদি সরলেখার ক্ষেত্রে আমরা কোনোটাকেই ভেদক বা ছেদক বলতে পারবো না এবার দেখো আমাদের ছেদকের বৈশিষ্ট্য ছেদকের বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা এক নম্বর কি পেলাম না ছেদক দুই বা তার বেশি সরলেখাকে একাধিক বিন্দুতে একাধিক পৃথক বিন্দুতে ছেদ করবে তাহলে ছেদক দুই বা তার বেশি সরলেখাকে একাধিক পৃথক বিন্দুতে ছেদ করবে পৃথক বিন্দুতে 
छेद कर छेदक वैशिष्ट्य बोलते पर नम्बर को सरलेखा जो छेदक है तक छेद बिंदु संख्या एकाधिक हो तेल लिखब छेदबिंदु संख्या एकाधिक हो देखो जेहेतु छेदक सरलेखागुली के छेद कर सरलेखागुली छेदक एक ही समतले थे तेल अन्न सरलेखा छेदक एक ही समतले थक एक ही समतले थे मोटामोटी छेदक सम्पर्क यटुकु आलोचना करा हल एबार आसबा दूटी सरलेखा के एक छेदक छेद कर ले आठटी कौन उत्पन्न है ये आठटी कण मध्य हमें सम्पर्क आलोचना करब सप्तम श्रेणी हमें ये आलोचना किचुटा छिल अष्टम श्रेणी और एक भारत कर देख ए सीडि दूटी सरलेखा निल सरलेखा दूटी के अपर एक सरलेखा इफ जथाक्रमे जी एच बिंदुते छेद कर लो देखो एखे ए दूटी सरलेखा के एक सरलेखा इफ एच जी एच पृथक बिंदुते छेद कर अर्थात देखो एक अदिक बिंदुते छेद कर जी एच बिंदु पृथक से जो एखे हल इफ हलो एक छेदक इफ हल ए ओ सी डि सरलेखार एक छेदक एन देखो सरलेखा दूटी के छेदक जी एच बिंदु छेद कर आठटी कण उत्पन्न हो हमें कणगुली के नम्बरिंग करब ए जिई एक कण ये कणटी के बोल कण एक इजिडि ये कणटी के बोलो हमारा कण दई ए जिईच ये कणटी के लिखल कण तीन ए जिडि ये कणटी के लिखल कण चार एखे देखो जिईच सी ए कणटी के लिखल कण पाँच जिईच डि कणटी के लिखल कण छिईच एफ ए कणटी के लिखल कण सत एफ एच डि कणटी के लिखल कण आठ अर्थात दूटी सरलेखा के एक सरलेखा छेद कर ले मोट आठटी कण पेल ये आठटी कणर मध्य देख एक कण एक कण दई एवं कण सत कण आठ ए बी सरलेखार बर दिखे अवस्थित ए बी एवं सी डि ए बी ए सी डि सरलेखार बर आख कण एक कण दई सी डि सरलेखार बर दिखे आज कण सत कण आठ ते दूटी सरलेखा के एक सरलेखा जी छेद वही सरलेखार बर दिखे जे हमें चार्ट कोण पाई चार कोण के बला हे बहिस्तकोण तेल एक क्षेत्र में बहिस्तकोण संज्ञा कि बोलते परि ना सरलेखार बर दिखे जो कोणगुल अवस्थान कर से कोणगुलो के बोलब बहिस्तकोण तेल ए बी ए सी डि सरलेखार ए बीओ सी डि सरलेखार बर दिकर
बाहर दिखे कौन गुली के बहिष्ठ कौन बोले तेल ए बी ए सी डी सलेखार बारे दिखे को एक को दुई को सत और को आठ तेल बहिष्ठ कोणगुली हल अतए बहिष्ठ कोणगुली हल को एक दई को सत आठ तो हमें बहिष्ठ कोणगुलि बर करते देखो ए बी ए सी डी सरलेखार मध्यवर्ती अंचले चार्ट कोण रही है ए बी ए सी डी सरलेखार मध्यवर्ती अंचले रही है कोण तीन कोण चार कोण पाँच एवं कोण छय जेहेतु ये कोणगुलि ए बी ए सी डी सरलेखार अभ्यंतरे आर्था अंतरे आज अंतस्थकोण बला है तेल अंतस्थकोण को बोलो हमारा ना ए बी ए सी डी सरलेखार मध्यवर्ती अंचले जो कोणगुली आईगुली के बोलो हमारा अंतस्थकोण तेल ए बी ओ सी डी सरलेखार मध्यवर्ती अंचले जे कोणगुलि जे सकल कोण आदर बला अंतस्थकोण तर अंतस्थकोण बोले ताने ए बी ए सी डी अभ्यंतरे को देखो कौन तीन कौन पाँच कौन चार एवं कौन छय अंतस्थकोणगुली हल अतए अंतस्थकोणगुली हल अंतस्थ को देखो को तीन को चार को पाँच को छय को तीन को चार को पाँच एवं को छय एगुल हल अंतस्थ को देखो एखे हमारे इ ए भेदक इ ए भेदक दुई पास कोण आदि बोली ए एवं सी पार्शे ए सी जेदि अवस्थान कर सरलेखा ए बी ए सी डी सरलेखा से ही पास देखो कौन एक कौन तीन कौन पाँच एवं कौन सत अवस्थान कर प्रान बी ए डि बिंदु रही है से प्रान कौन हल दई चार छय आठ अर्थात भेदक के दुई पास कण आन को पासर को भेदक बाम पास धरिए तेल बाम पास तीन को पाँच एवं को सत ये कोणगुल मध्य देखो एक सम्पर्क रही है यह जी ली दो सरलेखा तेल देखो आप डान पास के नाम दीची देखो ये को दई चार छय आठ डान पास हल दई चार छय आठ ये मध्य देखो को दई को दई एक हो जी बिंदुते नाम आज देखो इ जि बी इ जि बी इ जि बि को जी देखी तेल इ जि बि कोण को मुखे आ जि हे मध्यबिंदु एवं इ ए बी दुई प्रान आई धरण कोण 
আমার দেখো এখানে আছে লিখেছি আমরা এইচ বিন্দু এইচ বিন্দুতে যে কোণ পেয়েছি জি এইচ ডি এই দুটি কোণের মধ্যে দেখো এই কোণ দুটি কিন্তু একই মুখে তৈরি হয়েছে তাহলে এই দুটি কোণের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে আবার দেখো আমরা যদি লিখে নিই এই কোন দুটিকে যদি আমরা লিখি তাহলে দেখো এই কোন দুটির নাম হলো দেখো কত আছে কোন চার এবং কোন আট এই কোন দুটিও কিন্তু একই মুখে আছে এই কোন দুটি দুটি কোণই আছে নিম্নমুখী এখানে দেখো দুই এবং ছয় দুটি কোণই ছিল ঊর্ধ্বমুখী তাহলে দুই এবং ছয়কে বলবো আমরা সমমুখী এবং চার এবং আট কোণকে বলবো আমরা সমমুখী এখন দেখো ভেদকের একই পার্শ্বে সমমুখী কোন কটি হয়েছে তাহলে আমার এখানে হয়েছে কোন এক এবং কোন পাঁচ আবার এখানে হয়েছে দেখো কোন তিন এখানে হয়েছে কোন সাত ভেদকের দক্ষিণ পাশে দেখো কোন দুই এবং কোন ছয় এরা একই মুখে আবার এখানে দেখো কোন চার এবং কোন আট একই মুখে তাহলে এদের মধ্যে যে সম্পর্ক পায় যে ভেদকের একই পাশে যে সকল কোণ অবস্থিত তাদের মধ্যে যারা সমমুখী অর্থাৎ এক এবং পাঁচ এই কোন দুটিকে একে অপরের অনুরূপ কোণ বলা হবে আবার এখানে দেখো তিন এবং সাত ভেদকের একই পাশে আছে কিন্তু এরা সমমুখী সেজন্য এদেরকে বলা হবে একজোড়া অনুরূপ কোণ একইভাবে ভেদকের দক্ষিণ পাশে দেখো দুই এবং ছয় এরা সমমুখী কোণ সেই জন্য এদেরকে বলা হবে দুই এবং ছয় হলো একজোড়া অনুরূপ কোণ এখানে দেখো কোন চার এবং কোন আট এরাও কিন্তু সমমুখী এবং ভেদকের একই পাশে আছে সেই জন্য কোন চার এবং কোন আটকে বলা হবে একজোড়া অনুরূপ কোণ তাহলে অনুরূপ কোণ বলতে আমরা কি লিখব অনুরূপ কোণ কি বলবো আমরা আলোচনা করলাম যে ভেদকের একই পাশে হবে এবং সমমুখী হবে তাহলে আমরা লিখব যে দুটি সরলেখাকে একটি সরলেখা ছেদ করলে ভেদকের একই পাশে যে সকল কোণ উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে সমমুখী কোণগুলিকে আমরা বলবো অনুরূপ কোণ তাহলে আমরা লিখব আমরা শর্টে সংক্ষেপে মনে রাখব ভেদকের একই পাশে একই পাশে সমমুখী কোণগুলিকে সমমুখী কোণগুলিকে একটি অপরটির অনুরূপ কোণ বলে তাহলে ভেদকের একই পাশে সমমুখী কোণগুলি হলো অনুরূপ কোণ অতএব আমরা অনুরূপ কোণগুলিকে চিহ্নিত করে নেব তাহলে অতএব অনুরূপ কোণগুলি হলো দেখো অনুরূপ কোণ এগুলি জোড়ায় জোড়ায় হবে একটি অপরটির অনুরূপ আমরা জোড়ায় জোড়ায় লিখব তাহলে দেখো ভেদকের বাম পাশে পেয়েছি একের সঙ্গে পাঁচ এরা সমমুখী এক কোন এক এবং কোন পাঁচ এটি একটি জোড়া পেলাম আমরা একইভাবে দেখো কোন তিন এবং কোন সাত ভেদকের একই পাশে সমমুখী তাহলে কোন তিন কোন সাত এরা হলো অনুরূপ কোণ ভেদকের দক্ষিণ পাশে এখানে দেখো দুই এবং ছয় কোন দুই এবং কোন ছয় এরা সমমুখী এবং ভেদকে একই পাশে আছে অনুরূপ কোণ একইভাবে কোন চার এবং কোন আট 
কোন চার এবং কোন আট এরাও ভেদকে একই পাশে সমমুখী কোন সেজন্য এরা হলো অনুরূপ কোন এবার আমরা অন্তস্ত কোণগুলি দেখব তাহলে আমরা অনুরূপ কোণগুলি চিহ্নিত করতে পারলাম এখন দেখো অন্তস্ত কোণগুলির মধ্যেও আমরা একটি সম্পর্ক পাবো এখানে যে অন্তস্ত কোণ আমরা লিখেছি দেখো অন্তস্ত কোণ হল এখানে দেখো তিন কোন তিন কোন চার কোন পাঁচ কোন ছয় এই অন্তস্ত কোণগুলির মধ্যে কি সম্পর্ক পাব এখানে দেখো অন্তস্ত কোণগুলি যদি নাম লিখি আমরা এখানে এ জি বি সি এইচ ডি তাহলে দেখো এ জি এইচ কোন এ জি ওই এইচ যে মুখে আছে এখানে দেখো জি এইচ ডি ঠিক তার বিপরীত মুখে আছে অথচ ভেদকের দুই পাশে আছে তাহলে এদের মধ্যে আমরা একটি সম্পর্ক পাই যেখানে এ জি এইচ এবং জি এইচ ডি হলো বিপরীতমুখী কোণ কিন্তু এরা ভেদকের দুই বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত এই কোণগুলিকে বলা হয় একটি অপরটির একান্তর কোণ অর্থাৎ এ জি এইচ এটি ছিল আমাদের তিন নম্বর কোণ কোণ তিন এবং জি এইচ ডি এটি হলো কোণ ছয় কোণ তিন এবং কোণ ছয় এরা দুটি অন্তস্ত কোণ কিন্তু ভেদকের দুই পার্শ্বে অবস্থান করে এবং পরস্পর বিপরীতমুখী এদেরকে বলা হয় একান্তর কোণ একইভাবে দেখো এখানে কোণ সি এইচ জি এবং কোণ বি জি ডি এই কোণ দুটিও কিন্তু বিপরীতমুখী এবং ভেদকের বিপরীত পার্শ্বে আছে তাহলে এরাও হলো একান্তর কোণ তাহলে এখানে আমরা দুই জোড়া একান্তর কোণ পেয়েছি তিন এবং ছয় এবং পাঁচ এবং চার তাহলে আমরা লিখব এখন একান্তর কোণ একান্তর কোণ বলতে আমরা আলোচনায় যেটা পেলাম একান্তর কোণগুলি সবই অন্তস্ত কোণ কিন্তু ভেদকের দুই পাশে অবস্থিত এবং পরস্পর বিপরীতমুখী তাহলে আমরা লিখব ভেদকের দুই পাশে অবস্থিত দুই পাশে বা বিপরীত পাশে অবস্থিত বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী কিন্তু এরা অন্তস্তকোণ বিপরীতমুখী অন্তস্ত কোণগুলিকে অন্তস্ত কোণ জোড়ার একটিকে অপরটির একান্ত কোণ বলে তাহলে আমরা পেলাম ভেদকের দুই পাশে অবস্থান করবে কোনগুলি অন্তস্ত কোণ হবে এবং বিপরীতমুখী হবে তাদেরকে বলা হবে একান্তর কোণ এখানে তিন এবং ছয় ভেদকে দুই পাশে অবস্থান করে একান্তর এবং এরা অন্তস্ত কোণ এবং পরস্পর বিপরীতমুখী কোণ সেই জন্য তিন এবং ছয় হলো একান্তর কোণ এবং পাঁচ এবং চার হলো একান্তর কোণ অতএব একান্তর কোণগুলি হল একান্তর কোণ হলো এখানে আমার জোড়ায় জোড়ায় লিখব আমরা কোন তিন 
तेल बहिस्थकोण अंतस्थकोण एक कोण एवं अनुरूपकोण आलोचना कर लम एचड़ाओं कोण रही है देखो विप्रदीपकोण विप्रदीपकोण तो आगे आलोचना करी एवं उपाध्य पढ़े एखे देखो तीन एवं दई परस्पर विप्रदीपकोण एक एवं चार विप्रदीपकोण एखे देखो पाँच एवं आठ विप्रदीपकोण सत छयप्रदीपकोण एखे आलोचनाटी कर लम ए सी डी जेको दूटी सरलेखा हम ही एन जदि ए सी डी समान सरलेखा है से क्षेत्र में कि हमें एक आलोचना कर जदि ए सी डी परस्पर समान ए वि सी डी जदि परस्पर समान अर्थात ए वि समान जी सी डी है तेल से क्षेत्र में जे आठटी कोण उत्पन्न है तर मध्य क्यों सम्पर्क पा तेल देखो कौन एक कौन दई को तीन को चार को पाँच को छय सत जदिटी समान सरलेखा के अपर एक सरलेखा छेद कर आठटी कोण उत्पन्न है तर मध्य सम्पर्कगुली देख एक क्षेत्र में देखो कोणगुली के जो मेपे देखा है तो देखा जा प्रथम लिखब अनुरूप कोणगुली केम अनुरूपकोण ये देखो अनुरूपकोण आँच तीन सात जदि ए सी डी समान से क्षेत्र में मेपा दे, मेपे देखा जाए जो कोण पाँच परस्पर समान को तीन एवं कोण सत परस्पर समान कौन दई को छय परस्पर समान को चार को आठ परस्पर समान अर्थात अनुरूप कोणगुली सब समान एक ही भाव जदि मापा है तो देखें एकान कोणगुल समान अर्थात तीन एवं छय पाँच एवं चार ये कोणगुल समान समान सरलेखार क्षेत्र एक एक जोड़ा अनुरूप कोण समान एवं प्रति जोड़ा अनुरूप कोण ही समान है और प्रति जोड़ा एकान कोण ही समान एगुली हाथे कलम क्च एखानी पाठ्यपुस्तक दूटी स्वतसिद्ध देवा प्रथम स्वतसिद्ध बला दूटी सरलेखा समान सरलेखा के जी एक भेदक छेद कर सकल अनुरूप कोण उत्पन्न है ता सर्वदा जे जत जोड़ा अनुरूप कोण उत्पन्न है प्रति जोड़ा अनुरूप कोण मान समान एन देख शत सिद्ध तीन एखे बला हे दूटी समान सरलेखा के एक सरलेखा छेद कर लेति जोड़ा अनुरूप कोणगुलिर परिमाण समान है जेटी हमें हाथे कलमे मेपे देखे समान होटी शतसिद्ध रूप देवा शत सिद्ध तीन दूटी समान सरलेखा के एक सरलेखा छेद कर लेति जोड़ा अनुरूप कोणगुलि परिमाण समान है तो एक क्षेत्र में लिखब को एक समान कण पाँच कोण तीन समान कोण सत यो अनुरूपकोण और प्रति जोड़ा अनुरूपकोण समान है डान पास एखे पे कोण दई समान कोण छय चार समान कोण आठ अर्थात स्वतसिद्ध तीन अनुसारे दूटी समान सरलेखा के एक सरलेखा छेद कर ले जे अनुरूपकोणगुली उत्पन्न है प्रति जोड़ा अनुरूप कोणगुल परिमाण परस्पर समान है तेल प्रति जोड़ा अनुरूप बोलते एक पाँच एक जोड़ा तीन और सत एक जोड़ा एक समान पाँच तीन समान सत 
এখানেও দুই এবং ছয় একটি জোড়া তাহলে দুই কোন দুই এবং কোন ছয় পরস্পর সমান কোন চার এবং কোন আট একটি জোড়া অতএব কোন চার এবং কোন আট পরস্পর সমান এটি আমাদের শতসিদ্ধ তিন এবার আমরা একান্তর কোণগুলি যদি মেপে দেখি সেক্ষেত্রেও আমরা পেয়ে যাব যে প্রতি জোড়া একান্তর কোণও সমান হবে তাহলে একান্তর কোণ একান্তর কোণ আমরা পেয়েছি এখানে তিন এবং ছয় পাঁচ এবং চার তাহলে মেপে দেখলে আমরা পাব কোন তিন সমান কোন ছয় এবং কোন পাঁচ সমান কোন চার অর্থাৎ প্রতি জোড়া একান্তর কোণও সমান আরেকটি বিষয় এখানে দেখা গেছে যে কোন চার এবং কোন ছয় কোন চার প্লাস কোন ছয় যদি মেপে দেখা যায় দেখা যদি এ বি এবং সি ডি সমান্তরাল হয় তাহলে এখানে কোন চার এবং কোন ছয় সমান হবে একশো আশি ডিগ্রি একইভাবে কোন তিন এবং কোন পাঁচ এদের যোগফল হবে একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ ভেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণগুলির যোগফল হবে একশো আশি ডিগ্রি ভেদকের একই পাশে আছে দেখো কোন চার এবং কোন ছয় এরা অন্তস্থ কোণ তাহলে এদের যোগফল হবে একশো আশি ডিগ্রি মেপে দেখা গেছে এখানেও কোন তিন এবং কোন পাঁচকে মেপে দেখা গেছে এদের যোগফল একশো আশি ডিগ্রি এখন দেখো অনুরূপ এবং একান্ত কোণ আমরা এগুলি মেপে দেখে দেখলাম এবং তার সঙ্গে একটি শতসিদ্ধ তিন দেওয়া আছে সেটিও আমরা উল্লেখ করলাম এখন ঠিক এর উল্টো কথাটি বলা হয়েছে এটি হলো শতসিদ্ধ চার শতসিদ্ধ চারে বলছে যে দুটি সরলেখাকে যদি একটি সরলেখা ছেদ করে তাহলে যদি অনুরূপ কোণগুলি প্রতি জোড়া অনুরূপ কোণ যদি সমান হয় তাহলে ওই সরলেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল হবে আরেকবার বলছি দুটি সরলেখাকে এখানে কিন্তু সমান্তরাল বলা হচ্ছে না দুটি সমান্ত দুটি সরলেখাকে যদি একটি সরলেখা ছেদ করে তাহলে যে অনুরূপ কোণগুলি উৎপন্ন হয় এবং সেই অনুরূপ প্রতি জোড়া অনুরূপ কোণ যদি সমান হয় অর্থাৎ এখানে দুই এবং ছয় যদি সমান হয় চার এবং আট যদি সমান হয় এক এবং পাঁচ যদি সমান হয় তিন এবং সাত যদি সমান হয় তাহলে এ বি এবং সি ডি অর্থাৎ ওই সরলা সরলেখা দুটি অবশ্যই সমান্তরাল হবে এটি হলো শতসিদ্ধ চার তাহলে আমরা শতসিদ্ধ তিন এবং শতসিদ্ধ চারকে লিখে নেব শতসিদ্ধ তিনে বলা হয়েছে শতসিদ্ধ তিন তিনে বলা হয়েছে দেখো দুটি সমান্তরাল সরলেখাকে দুটি দুটি সমান্তরাল সরলেখাকে যদি একটি সরলেখা একটি সরলেখা ছেদ করে উৎপন্ন অনুরূপ কোণগুলির উৎপন্ন এখানে দিয়েছে উৎপন্ন প্রতি জোড়া প্রতি জোড়া অনুরূপ কোণগুলির পরিমাপ সমান হবে অনুরূপ কোণগুলির পরিমাপ সমান হবে তাহলে শতসিদ্ধ তিন বলা হলো দুটি সমান্তরাল সরলেখাকে যদি একটি সরলেখা ছেদ করে 
উৎপন্ন প্রতিজোড়া অনুরূপ কোণগুলির পরিমাপ সমান হবে শতসিদ্ধ চারে ঠিক উল্টোটি বলা হলো যে দুটি সরলেখাকে যদি কোনো সরলেখা ছেদ করলে যে অনুরূপ কোণগুলি উৎপন্ন হয় তাদের প্রতিজোড়া যদি সমান হয় তাহলে ওই সরলেখা দুটি অবশ্যই পরস্পর সমান্তরাল হবে তাহলে দেখো শতসিদ্ধ তিন এবং শতসিদ্ধ চার আমাদের পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে এখন এই শতসিদ্ধ দুটিকে কাজে লাগিয়ে দুটি উপপাদ্য আমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে উপপাদ্য দুই উপপাদ্য দুইয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখো দুটি সমান্তরাল সরলেখাকে অপর একটি সরলেখা ছেদ করলে একান্তর কোণগুলি পরিমাপ সমান হয় এবং ভেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোন দুটি পরিমাপের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে দুটি শতসিদ্ধ পেলাম দুটি উপপাদ্যের একটি আরেকবার পড়ছি আমরা উপপাদ্য দুই দুটি সমান্তরাল সরলেখাকে দুটি সমান্তরাল সরলেখাকে তাহলে আমরা দুটি সমান্তরাল সরলেখা নিলাম অপর একটি সরলেখা ছেদ করলে অপর একটি সরলেখা ছেদ করলে একান্তর কোণগুলির পরিমাপ সমান হয় তাহলে এখানে দেখো একান্তর কোণগুলি আমরা চিহ্নিত করলাম একান্তর কোণগুলির পরিমাপ সমান হয় এবং ভেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ দুটি পরিমাপের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় অর্থাৎ এখানে দেখো এ বি সি ডি এখানে এ বি সমান্তরাল সি ডি হলে বলা হয়েছে পি এফ ছেদ করেছে জি এবং এইচ বিন্দুতে তাহলে উপপাদ্যে বলা হয়েছে একান্তর কোণ অর্থাৎ এ জি এইচ কোণ এ জি এইচ সমান অনুরূপ জোড়া হচ্ছে দেখো এখানে জি এইচ ডি জি এইচ ডি হবে এ কোনটিও হবে দেখো এখানে লিখব আমরা জি এইচ সি কিংবা সি এই জি সমান এখানে বি জি এইচ তাহলে উপপাদ্যে আরেকবার দেখবো আমরা দুটি সমান্তরাল সরলেখকে অপর একটি সরলেখা ছেদ করলে একান্তর কোণগুলির পরিমাপ সমান হয় একান্তর কোণগুলির অর্থাৎ এখানে দেখো এই কোণটা নাম দিয়েছি আমরা এ জি এইচ আর এখানে এই কোণটির নাম দিয়েছি আমরা জি এইচ ডি এই কোণ দুটি সমান হবে একান্তর কোণ এবং এখানে দেখো বি জি এইচ এবং এখানে জি এখানে সি এইচ জি এই কোণ দুটি সমান হবে এবং ভেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ দুটি ভেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ হলো এখানে দেখো বি জি এইচ এবং জি এইচ ডি এই কোণ দুটি যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হবে এখন আমরা উপপাদ্য দুয়ে যা পেলাম সেটাকে আমরা আমাদের শতসিদ্ধ দিয়ে সহজেই প্রমাণ করতে পারবো দেখো আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু এই জ্যামিতির উপপাদ্যগুলি দেওয়া আছে কিন্তু কোনো প্রমাণ দেওয়া নেই কিন্তু আমাদের শতসিদ্ধকে কাজে লাগিয়ে আমরা এগুলি প্রমাণ করতে পারব এখন দেখো পরের উপপাদ্যটি আলোচনা করি আরেকটি উপপাদ্য দেওয়া হচ্ছে উপপাদ্যটি হল আমাদের তিন দুটি সরলেখাকে একটি সরলেখা ছেদ করলে যদি একজোড়া একান্তর কোণের পরিমাপ সমান হয় ছেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ দুটি পরিমাপের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হয় তাহলে এদের যে কোনোটির জন্য সরলেখা দুটি সমান্তরাল হবে অর্থাৎ এই উপপাদ্য দুটি হচ্ছে পরস্পর বিপরীত উপপাদ্য তাহলে একবার বলা হচ্ছে এ বি এবং সি ডি যদি সমান্তরাল হয় তাহলে একান্তর কোণগুলি সমান হবে ভেদকে একই পাশে অন্তস্থ কোণ দুটি যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হবে আরেকবার বলা হচ্ছে দুটি সরলেখাকে যদি একটি সরলেখা ছেদ করে তাহলে যদি একান্তর কোণগুলি পরিমাণ সমান হয় এবং ভেদকে একই পাশে কোণ দুটির অন্তস্থ কোণ দুটির যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে সরলেখা দুটি পরস্পর পরস্পরের সমান্তরাল হবে এই হলো আমাদের উপপাদ্য তিন এবং উপাদ্য চার পাঠ্যপুস্তকে প্রমাণ উল্লেখ নেই কিন্তু আমরা আগামী ভিডিওতে এই উপপাদ্য দুটি লিখে প্রমাণ করে তোমাদের দেখাবো আজ আপাতত এই পর্যন্ত